everyone i hope that you are doing well today i came with a very interesting topic of the grammar and the topic's name is framing wh questions so here let me tell you one thing that this particular grammar topic has the ability to give you one mark in the examination if you would like to gain this particular mark you should have a command over this particular grammar, grammar topic so without wasting the time I'm going to teach you that how exactly we need to frame wh question. So here we all know it very well w and h. It means whatever the words or whatever the wh words are there in English, you need to utilize them in your question form. Because whenever you will get any one of the sentence, that time you will get one part of the sentence which will be underlined. and this particular underlined part you should get as your answer matlab jo underline kiya part hai aapka answer aana chahiye to kai bachchon ko confusion ho jati hai ki exactly yahan pe kya karna hai matlab wh question banana kaise hai unke dimag mein exactly concept clear nahi hota aur usi wajah se ye jo ek mark hai examination mein definitely they would lose so here now we are going to see that in what way we need to एग्जैक्टली क्रिएट दी डब्ल्यू एच क्वेश्चन डब्ल्यू से स्टार्ट होने वाले एज वेल एज यस से स्टार्ट होने वाले जो वर्ड्स है उनकी मदद से किस तरह से हमें डब्ल्यू एच क्वेश्चन जो है वो फ्रेम करना है नाउ लेट सी हियर वी आर गोइंग टू सी फर्स्ट ऑफ ऑल द इंपॉर्टेंट थिंग और इंपॉर्टेंट रूल्स दीज आर द जनरल रूल्स इन्हें हम जनरल रूल्स कहते हैं क्यों जनरल रूल्स कहते हैं सभी को पता है क्योंकि यहां पे जनरल रूल्स अगर आप फॉलो नहीं करोगे क्योंकि कोई भी ग्रामर टॉपिक अगर आपको 100 परसेंट क्लियर करना है सो डेफिनेटली यू शुड नो समथिंग अबाउट दी जनरल रूल्स सो हियर लेट्स सी द फर्स्ट रूल व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट डोंट राइट द अंडरलाइन वर्ड्स इन द क्वेश्चन मतलब आप जो क्वेश्चन बनाओगे तो उसमें आपके जो अंडरलाइन किए हुए जो वर्ड्स हैं उनका इस्तेमाल आपको करना बिल्कुल नहीं है तो यहां पे आपको मैं पहले बता दूं कि जो पार्ट अंडरलाइन किया हुआ है तो उसमें से कोई भी वर्ड आप डब्ल्यू क्वेश्चन बनाने में इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि जो सेकेंड रूल है वो देखो क्या है मेक सच क्वेश्चन हुसर इज द अंडरलाइन वर्ड मतलब जो अंडरलाइन किए हुए जो वर्ड्स हैं आपके आंसर आने चाहिए मतलब यहां पे जब भी आप क्वेश्चन पूछोगे कोई भी डब्ल्यू एच क्वेश्चन पूछोगे तो वहां पे आपको याद रखना है कि जो अंडरलाइन किए हुआ पार्ट जो है वो आपका आंसर आना चाहिए सो आई होप दैट नाउ आई हैड क्लियर ऑल दी डेफिनेटली डिफरेंट काइंड ऑफ द कंफ्यूजन फ्रॉम योर माइंड सो लेट सी हियर द थर्ड इंपॉर्टेंट रूल विच इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर दैट whenever remember it's not possible to use any particular any particular wh word with the other type of the words for example maybe is is not there am is not there it means maybe sometimes we are having the confusion that exactly wh question kis tarah se banana hai to wh question mein hamesha hum auxiliary verbs ka istemal karte hain matlab auxiliary verbs exactly kaun se hote hain yahan pe so definitely auxiliary verb jo hai supporting verbs we are using do does and did as per the tense of the particular statement jo statement aapko mila hai वो कौन से टेंस का स्टेटमेंट है पहले देख लो और उस हिसाब से सोचो कि आप यहां पे डू का इस्तेमाल करने वाले हो या फिर डस का इस्तेमाल करने वाले हो या फिर डीड का इस्तेमाल करने वाले हो डू और डस ये दो वर्ड जो हैं वो आते हैं प्रेजेंट टेंस में और डीड का इस्तेमाल हम करते हैं पास टेंस में सो so, सभी को ये जो बेसिक नॉलेज है वो तो क्लियर है तो अभी हम देखेंगे कि किस तरह से हमें डू डस और डीड का इस्तेमाल करके डब्ल्यू क्वेश्चन बनाना है लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब भी आप डू डस और डीड का इस्तेमाल करते हो तो जो नेक्स्ट वाली वर्ब आती है वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म में आती है मतलब इफ आई एम यूजिंग डू डस और डिट एनी वन ऑफ इट सो दैट टाइम आई हैव टू यूज द नेक्स्ट वर्ब विच इज इन फर्स्ट फॉर्म इट मीन आई हैव टू से आई डिट I did that. Or maybe remember if I'm taking the example of I do play, right? I do play. It means after do. Here I'm using play. That is in first form. So here after this particular basic rule, you should know this particular last thing that write wh word. It means at the beginning, right? जो wh word सही से fit बैठता है. 
मतलब सेंटेंस के हिसाब से जिस तरह का वर्ड फिट बैठेगा उसी वर्ड का इस्तेमाल यहाँ पे होना बहुत जरूरी है मतलब जो डब्ल्यू एच वर्ड आप इस्तेमाल करने वाले हो कौन से सिचुएशन में वो इस्तेमाल होते हैं पहले आपको पता होना चाहिए क्योंकि अगर आपको पता नहीं कि कौन सा डब्ल्यू एच वर्ड कहां पे इस्तेमाल होता है मीन्स इफ यू डोंट नो दैट वेर एग्जैक्टली हाउ टू यूज वॉट वेर एग्जैक्टली यू हैव टू यूज विच वेर एग्जैक्टली यू हैव टू यूज वाई वेर एग्जैक्टली यू हैव टू यूज हाउ मेनी हाउ सो डिफरेंट काइंड ऑफ दर्ड्स आर दर लेकिन जो वर्ड्स हैं उनका स्पेसिफिक एक फंक्शन होता है स्पेसिफिक केस होती है डेफिनेटली उस सिचुएशन में ही आपको वो जो वर्ड्स हैं वो इस्तेमाल करने पड़ते हैं सो लेट मी टेल यू वन थिंग राइट डब्ल्यू एच वर्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द स्टेटमेंट एंड आफ्टर दैट यू हैव टू इंटरचेंज सब्जेक्ट एंड ऑक्सलरी वर्क सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यू हैव टू कीप इन योर माइंड Whenever you are solving this particular part that is framing W H question, so let's see here. After this, let me show you the particular table in which you will get all the clear knowledge or all the detailed knowledge about the W H words and their situation or their function. Let's see here. So the first table in which you will get the information about W H word and the particular W H word you have to use in which which situation. द फर्स्ट पर्टिकुलर वर्ड वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट इज वॉट तो वॉट का इस्तेमाल एग्जैक्टली किस तरह से करते हैं तो वॉट का इस्तेमाल जब भी हमें किसी नाउन को रेफर करना होता है या फिर किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को रेफर करना होता है तब हम वॉट का इस्तेमाल करते हैं उसके बाद में जो सेकेंड डब्ल्यू एच वर्ड है वो आता है फेन फेन वेन एवर वी आर यूजिंग सो दैट टाइम इट इज इंडिकेटिंग द टाइम तो वो हमेशा टाइम को इंडिकेट करता है मतलब हमें टाइम के बारे में अगर कोई क्वेश्चन पुट करना है तो डेफिनेटली हमें फेन का इस्तेमाल करना पड़ता है उसके बाद में जो थर्ड डब्ल्यू एच वर्ड है वो वाई है डब्ल्यू एच वाई तो डेफिनेटली वाई का इस्तेमाल हम कब करते हैं वेन एवर वू लाइक टू नो समिंग अबाउट द रीजन मगर हमें अगर हमें रीजन के बारे में पता लगाना है तो डेफिनेटली हमें वाई का इस्तेमाल करके किसी को क्वेश्चन पूछना है फोर्थ इंपॉर्टेंट वर्ड इज डब्ल्यू एच ओ एम द प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस पर्टिकुलर वर्ड इज हुम तो हुम आता है हुम का इस्तेमाल हम हमेशा ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं डेफिनेटली ऑब्जेक्ट को हाईलाइट करने के लिए इसका इस्तेमाल हम कर देते हैं मतलब यहां पे जब हम होम का इस्तेमाल करेंगे तो स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट किसका है या फिर स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट किससे बिलोंग करता है इसके बारे में हम बात करेंगे तो डेफिनेटली होम का इस्तेमाल भी ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करता है ओके सो हियर हाउ हाउ का इस्तेमाल होता है बाई विच मैनर द पर्टिकुलर थिंग इज ओवर और मे बी पर्टिकुलर थिंग इज गोइंग ऑन कौन से मैनर से वो जो चीज है वो हुई है या फिर कौन से मैनर से हो रही है तो हाउ का इस्तेमाल मैनर को इंडिकेट करने के लिए होता है आप दिमाग में रखो उसके बाद में आता है हाउ फार एंड हाउ लॉन्ग दोनों में क्या एग्जैक्टली exactly डिफरेंस है तो हाउ फार का इस्तेमाल होता है राइट टू इंडिकेट द डिस्टेंस इन बिटवीन टू थिंग्स और टू डेस्टिनेशन मतलब दो डेस्टिनेशन में जो डिफरेंस होता है वो एग्जैक्टली exactly काउंट करने के लिए या फिर वो डिस्टेंस बताने के लिए हम हाउ फार का इस्तेमाल करते हैं मतलब कितनी दूर दोनों प्लेसेस में कितनी दूरी है वो इंडिकेट करने के लिए हम हाउ फार का इस्तेमाल करते हैं जो लास्ट सॉरी सेवेंथ वाला है वो है हाउ लॉन्ग हाउ लॉन्ग हम इस्तेमाल करते हैं अबाउट टाइम मतलब उस डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए कितना वक्त लगेगा सो so, अगर इस तरह का क्वेश्चन कोई पुट करना है तो वहां पे हम हाउ लॉन्ग का इस्तेमाल करते हैं तो यहां पे जो सेवन डब्ल्यू एच वर्ड आपको दिखाई दे रहे हैं उसके जो यूजेस हैं, कौन से सिचुएशन में आपको इस्तेमाल करने हैं वो आपको हंड्रेड परसेंट दिमाग में रखना होगा तभी जाके आप पूरी अश्योरिटी से बता सकते हो कि आपने जो आंसर एग्जाम में लिखा हुआ है वो हंड्रेड परसेंट करेक्ट है सो हियर नाउ वी आर गोइंग टू सी द सेकेंड इंपॉर्टेंट टेबल and in which we are going to cover all the remaining wh words so let's see here eighth one is whose whose is definitely is an accusative case abhi accusative case hota kya hai to accusative case is used to highlight what to highlight the object of the verb matlab verb ki jo object hai use hum highlight karne ke liye हुस का इस्तेमाल करते हैं जो कि दिखाता है कि ये जो चीज है किसी से बिलोंग करती है नाउ आफ्टर दिस द नाइन्थ वन इज फेयर फेयर का इस्तेमाल फेयर का इस्तेमाल हम करते हैं डेफिनेटली टू इंडिकेट द प्लेस मीन्स वेन एवर वुड लाइक टू इंडिकेट द प्लेस दैट टाइम वी नीड टू यूज द फेयर सो 
definitely you know it very well the 10th one and 11th one this particular two words are playing one of the important role because whenever you are thinking about how many so that time remember it is indicating the countable thing countable ka matlab hota hai ki jise hum count kar sakte hain count kar sakte hain to it means what that here definitely things should be countable and 11th particular word is how much so how much we are using for the uncountable things uncountable things ka matlab jisko hum count nahi kar sakte to us case mein how much ka istemal karke hum question put kar sakte hain to 12th or 13th ye aapke definitely aapne bahut bar inka istemal kiya hua hai who ka istemal hum karte hain kisi noun ya fir kisi person ko indicate karne ke liye aur which ka istemal hota hai whenever we are having two different choices so that time if you like to choose any particular thing so that time we need to use which to which ka istemal hota hai choice between two things or choice of one ek cheez ka agar aapko selection karna hai agar aapko choice karna hai to wahan pe hum which ka istemal kar dete hain now after getting the knowledge about the table now this is the time for you to check your knowledge means now we are going to solve the examples so be ready and let's see the first example that is my uncle died before i was born so my uncle was died it means here definitely the particular statement is in which tense the tense of the statement is past to past mein hai to definitely hame jab yahan pe question put karna padega jo underline kya part hai kaun sa dekho ki yahan pe jo underline kya part hai wo hai before i was born so it means what yahan pe aapka answer jab aap question puchoge to wo aana chahiye before i was born so definitely remember my uncle died before i was born so it is indicating the time टाइम को इंडिकेट कर रहा है तो जब भी टाइम को इंडिकेट करना होता है तो हमें फेन का इस्तेमाल करना पड़ता है तो अगर फेन का इस्तेमाल हुआ स्टेटमेंट पास्ट टेंस में है तो हमें लिखना पड़ेगा व्हेन व्हेन डिड व्हेन डिड माय अंकल डाई राइट तो डेफिनेटली जब आप क्वेश्चन पूछोगे राइट व्हेन डिड माय अंकल यहां पे यूर लिखा हुआ है तो डेफिनेटली रिमेम्बर जब मैंने आपको आंसर बताया तो डेफिनेटली आपका कंफ्यूजन दिमाग में आया होगा कि यहां पे सर ने माय क्यों कहा राइट तो डेफिनेटली उस तरह से क्वेश्चन बनेगा नहीं क्योंकि जब आप व्हेन का इस्तेमाल करोगे तो कभी कभी आपको याद रखना है कि जो प्रोनाउन है उनके चेंजेस आपको करने पड़ते हैं मतलब आप माय नहीं कह सकते यहां पर आपको माय का कन्वर्जन करना पड़ेगा यूअर में सो वेन टीड योर अंकल डाई यहाँ पे डाइड नहीं आएगा क्योंकि डिड का इस्तेमाल हुआ है तो डेफिनेटली जो वर्ब है वो फर्स्ट फॉर्म में ही रहेगी तो डेफिनेटली आपका आंसर बनेगा व्हेन डिड योर अंकल डाई तो डेफिनेटली आंसर विल बी व्हाट आंसर विल बी बिफोर आई वाज बॉर्न तो इस तरह से आपको हमेशा याद रखना है कि थोड़ा सा दिमाग लगाने की यहां पर जरूरत है नाउ जस्ट सॉल्व दिस सेकेंड वन एंड यू विल गेट द कॉन्फिडेंस लेट सी आई टूक देम आउट टू ए नियर बाय रेस्टोरेंट फॉर डिनर so i took them out to a nearby restaurant for dinner in this particular statement jo underline kya part hai wo hai a nearby restaurant galti se to ke niche hua hai lekin jo underline kya part hai wo a nearby restaurant hai to so definitely yahan pe ye kya indicate kar raha hai this is indicating place मतलब रेस्टोरेंट की जो प्लेस है उसको इंडिकेट कर रहा है तो जब भी प्लेस की बात होगी तो कौन सा डब्ल्यू एच वर्ड आप इस्तेमाल करोगे आई होप दैट यू गेस्ट इट करेक्ट डब्ल्यू एच वर्ड एंड डेफिनेटली यहां पे आपको याद रखना है कि कौन सा डब्ल्यू एच वर्ड आएगा आई होप दैट दैट दिस पर्टिकुलर वर्ड विल बी देर वेर डिट यू टेक देम आउट फॉर डिनर वेर डिट यू टेक देम आउट फॉर डिनर सो इन दिस वे रिमेम्बर जब भी प्लेस की बात आएगी तो वेयर का इस्तेमाल होगा सेंटेंस पहले से ही टुक आया हुआ है मतलब पास्ट में तो डीड का इस्तेमाल करोगे और उसके बाद में आपको लिखना है यू बिकॉज सब्जेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट और उसके बाद में वो आएगी और वो वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म में होगी मतलब टुक का हो जाएगा टेक टेक देम आउट फॉर डिनर आई होप दैट यू अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर आंसर नाउ लेट सी दर्ड वन दैट इज आई हियर द टोल ऑफ द चर्च बेल I hear the toll of the church bell. In this particular statement, I hear, right? So what exactly I have heard? Now remember, this particular sentence is in present tense. So definitely, यहाँ पे did नहीं आएगा. यहाँ पे आएगा do. क्योंकि I आया हुआ है. तो definitely, जब आप इस्तेमाल करोगे I hear. तो definitely, what? What से start करना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा. What do 
I hear? So definitely answer will be the toll of the church bell. So in this way, remember you have to solve the examples. It's very simple kind of the method. मतलब यहाँ पे I का conversion you करना है ये भी आपको भूलना नहीं है. What do you hear? तो definitely answer होगा the toll of the church bell. मतलब कभी-कभी pronoun जो है वो हमें चेंज करने पड़ते हैं सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट नाउ रिमेंबर वी आर गोइंग टू सी लास्ट टू एग्जांपल्स ऑफ टुडे सेशन एंड लेट्स सी हियर आई रोट टू माय फ्रेंड सैम इन ऑस्ट्रेलिया सो इन दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट आई रोट टू माय फ्रेंड सैम इन ऑस्ट्रेलिया सो पर्सन राइट एग्जैक्टली किसको खत लिख रहा है उसके बारे में है मतलब यहां पे जो हमें डेफिनेटली हुम का इस्तेमाल करना पड़ेगा अगर आप हुम का इस्तेमाल कर रहे हो तो पहले आपको टू लगाना है ये भूलना नहीं है मतलब आपका जो हुम होगा उससे पहले लगेगा टू और आपका आंसर बनेगा टू हुम राइट टू हुम टू हुम डेफिनेटली रोट है तो डी आएगा और माई का बन जाएगा यू तो आंसर होगा टू हुम डिड यू राइट टू हुम डिड यू राइट सो इन दिस वे रिमेंबर यू हैव टू Frame the WH question and let's see the last example of today's session. She found her gold earring near the closet. Right? She found her gold earring near the closet. So now remember, this is also one of the thing which indicates the place. मतलब उसे उसकी earring कहाँ पे मिली? She found her gold earring near the closet. तो definitely जब किसी place की बात आएगी तो वहाँ पे आएगा where. राइट तो वेयर के बाद में शी फाउंड मतलब टेंस कौन सा है पास्ट है सो वेयर राइट डिड क्या आएगा शी फाइंड हर गोल्ड इयर रिंग वेयर डिड शी फाइंड हर गोल्ड इयर रिंग द आंसर विल बी नियर द क्लोजेट सो इट मींस व्हाट दैट यू हैव टू फॉलो द बेसिक रूल्स अगर आपने बेसिक रूल्स अच्छी तरह से फॉलो किए तो डेफिनेटली आप कोई भी डब्ल्यू एच या कोई भी ऐसा क्वेश्चन बना सकते हो जो आपका क्वेश्चन डब्ल्यू से स्टार्ट होता है तो यहां पे आपको याद रखना है कि डेफिनेट दिस इज नॉट द एंड ऑफ द सेशन इन टुमारो सेशन वी आर गोइंग टू सॉल्व द टेस्ट व्हिच इज बेस्ड ऑन द डब्ल्यू एच क्वेश्चन तो कुछ और क्वेश्चन हम कवर करेंगे कल के सेशन में राइट टिल देन थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग वीडियोज एंड सपोर्टिंग मी थैंक यू एवरीवन